హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నజరేని ఫుడ్స్ నేను మీ నజరేని ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ యూపీ అండ్ బీహార్ ఫేమస్ డిష్ దాల్ డోక్లీ అండ్ దాల్కి దుల్హాన్ అని కూడా పిలుస్తారండి డోక్లా కాదండి డోక్లీ చూడడానికి ఈ డిష్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో చేయడం కూడా అంతే ఈజీ కొంచెం ఆయిల్తో తక్కువ మసాలాలతో చేసిన ఈ డిష్ అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి డిన్నర్కి ఏం వండాలో అర్థం కానప్పుడు ఇలా దాల్ డోక్లీని ట్రై చేయండి మరి దాల్ డోక్లీని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం రండి ముందుగా ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు కందిపప్పును వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు కందిపప్పును బాగా కడుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు కందిపప్పుకి మూడు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కుక్కర్ మీద మూత పెట్టుకొని మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్ మీద మూత తీసి చూడండి పప్పు అనేది ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా దాల్ ఉడకకపోతే టెన్షన్ పడకండి మళ్ళీ దాల్ని ప్యాన్లో ఉడికిస్తాం కదా ఇప్పుడు పూర్తిగా చల్లారేంత వరకు ఈ కందిపప్పును పక్కన పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు డోక్లీ కోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి కారం హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుని పిండిని ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి వాటర్ పోయకుండా కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి పిండి మరీ మెత్తగా కలుపుకోకండి కాస్త హాట్గానే కలుపుకోవాలి చపాతీని ప్లెయిన్గా కూడా చేసుకోవచ్చండి మసాలా వేస్తే టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాము ఒక నిమిషం పాటు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు పిండిని నాలుగు భాగాలుగా చేసుకోవాలి అన్నీ ఈక్వల్ సైజులో చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పీట మీద కొద్దిగా పొడి పిండిని చల్లుకొని ఒక పిండి ముద్దను తీసుకొని చపాతీలా ఒత్తుకోవాలి మరి మందంగా ఉండకూడదండి చపాతీ లేయర్ అనేది పల్చగా ఒత్తుకోవాలి ఎందుకంటే దాల్లో ఉడుకుతుంది కాబట్టి చాలా లావుగా అవుతుంది ఇప్పుడు కట్రతో కానీ మన ఇంట్లో ఉండే చిన్న బౌల్తో అయినా సరే రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న పూరీల్లా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండిని తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక చిన్న పూరీని తీసుకొని దీన్ని ఎడ్జెస్కి వాటర్ని రాసుకోవాలి నాలుగు సైడ్లా రాసుకోవాలండి దీన్ని ఇప్పుడు డిజైన్ చేసుకుందాము ఈ డిజైన్ చాలా బేసిక్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ టూ ఎడ్జెస్ట్ని అతికించుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలిన ఎడ్జెస్ట్ని కూడా నేను వీడియోలో చూపించే విధంగా అతికించుకొని ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి అన్ని డోక్లాస్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం కదా చూడండి నేను మీకు ఇంకొకటి చూపిస్తున్నాను ఎడ్జెస్ట్కి వాటర్ని రాసుకొని ఫస్ట్ టూ ఎడ్జెస్ట్ని అతికించుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలిన ఎడ్జెస్ట్ని కూడా నేను వీడియోలో చూపించే విధంగా అతికించుకొని ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి అన్ని డిజైన్స్ని కూడా ఇలాగే చేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నాం చూడండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నెయ్యి కరిగాక వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఎండు మిర్చి మూడు అల్లం తరుగు వన్ టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు వన్ టీ స్పూన్ రెండు పచ్చిమిర్చిని మధ్యలోకి విరుపుకొని వేసుకోవాలి ఇంకా స్పైస్ ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకొక పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవచ్చండి వేసుకున్న తర్వాత లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో మంటను పెట్టుకొని లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక హాఫ్ కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగుని వేసుకోవాలి రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలని సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి వేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గాక ఇందులో రెండు మీడియం సైజు టమాటోలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేస్తున్నాను వేసిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకుందాము ఉప్పుని యాడ్ చేయడం వల్ల టమాటో ముక్కలు ఆనియన్ ముక్కలు తొందరగా మగ్గిపోతాయండి చూడండి టమాటో ముక్కలు మగ్గి ఆయిల్ అనేది పైకి తేలింది టమాటోలు వేసిన తర్వాత నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుందండి నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పును వేసేసుకుందాము 
పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పప్పును వేస్తున్నామండి పప్పు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం మసాలా పట్టేంత వరకు బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో మూడు గ్లాసుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కలుపుకుందాము ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టకుండా రెండు నిమిషాల పాటు పప్పును ఉడికించుకోవాలండి రెండు నిమిషాల తర్వాత మనం ముందుగా డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్న డోక్లేని వేసేసుకోవాలి వెడవెడంగా వేసుకోండి టోక్లీస్ అన్నిటినీ కూడా వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని పదిహేను లేదా ఇరవై నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి వావ్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ కలరో కదా డోక్లీస్ కూడా బాగా ఉడికిపోయాయండి చూడండి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఎంత బాగా ఉడికాయో చూస్తుంటేనే నూరు ఊరిపోతుంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వన్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుందాము నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎమ్మి అండ్ టేస్టీ దాల్ డోక్లీ రెడీ అండి ప్లెయిన్ రైస్ మసాలా పాపడ్ బైంగన్ భర్త ఆలు భర్త కొంచెం చట్నీతో తినేయచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు ఒకేలాంటి పప్పులు కాకుండా ఇలా కొత్తగా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే గనక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ